pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, pessoal, vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre a minha meu graptopétalo super boom. E vou falar um pouquinho sobre ele, vou dar dicas sobre ele. É uma planta muito bonita, é uma suculenta muito linda, né? E eu admiro muito ela, só que a minha ela tá desenvolvendo, mas eu acho ela muito lenta, né, pessoal? Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre ela e gostaria que vocês colocassem nos comentários também se vocês já têm a Super Boom, se é fácil no cultivo de vocês, o que vocês acham dela. É importante eu saber também, eu quero muito fazer essa troca com vocês mesmo. Dicas mesmo, assim, quem puder, né, falar alguma coisa sobre a sua, coloque aqui, porque é muito importante para a gente ter uma troca mesmo de conhecimento sobre cada suculenta, né? É, como eu sempre digo aqui, a gente sempre precisa é, fazer essa troca, né? Eu coloco algo que eu sei, vocês colocam o que vocês sabem, para a gente fazer o melhor cultivo possível. Então, se você já gostou do tema, do vídeo de hoje, deixa o joinha para mim, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos com pessoas que gostam de suculentas também, e vamos juntos aí, né, pessoal, fazer sempre essa troca. Então, vamos aqui na Super Boom. Aqui está a minha... meu graptopétalo Super Boom. Aqui tem um CDzinho aqui, pessoal, que eu tava com ele... É, pra tocar o Bem TV. Aí eu retirei ele esses dias Que eu não mudar aqui, eu tirei o varalzinho E ele sumiu, ele não tá mexendo mais Nas minhas plantinhas não, graças a Deus Então a minha Super Boom, pessoal Essa é a roseta principal dela A característica dela é essa mesmo, né? É, algumas amigas até já me perguntaram Por que, que a dela estava virando, né? Que só fica feia Só fica virada, mas é o formato dela mesmo Eu acho que é por isso que ela leva esse nome De Super Boom, porque parece mesmo Que ela está virando, assim, dando um, né, um, um Eu não sei Parece que o crescimento dela é um pulo Para cá, né? Sei lá é, Dá a entender que ela está vindo para o lado de cá Aqui a minha, pessoal Como vocês já podem observar Aí, tem uns fungos Aqui, ó Tá vendo? Tem um fungo aqui, ó, isso é fungo. Então, ela não tá muito bem, ela não tá bonita, aqui tá muito apertado, aqui tá difícil de eu virar. Eu vou tentar organizar aqui um pouco pra puxar ela um pouco mais pra vocês verem do outro lado, né? Deixa eu virar aqui, essa bacia é meio quadrada. Aqui, ó, do lado de cá vai ver melhor. Então, pessoal, ela tem essas manchinhas aqui. Aí, o que que tá acontecendo? Ela já perdeu algumas folhas. Eu vou combater ele. Mas, com certeza, na câmera, ela tá mostrando muito mais do que o olho assim, ó. Quando eu olho assim, eu observo, elas não tá... A mancha não tá tão forte. Olhando assim, pelo, através da câmera do celular, a mancha tá mais forte, mais intensa. Olhando rapidamente, eu nem conseguiria observar. E pelo fato dela estar tá virada também, né? Atrapalha mais ainda. Essa eu já vou até retirando aqui. O que for salvar da folha dela, por exemplo, ela tá com fungo. Mas se esse fungo for demorar a desenvolver, é, pode ser que eu consiga fazer uma mudinha dessa folha. Eu já retirei algumas folhinhas dela aqui e já coloquei para brotar. Justamente por isso, né? As folhas que estão bonitas, eu vou retirando. Essa tá super saudável, eu não sei, né, pessoal? Tem essas pintinhas aqui, ó. Como eu falei pra vocês, na câmera parece mais. Quando eu olho, não tá tão forte, mas vou colocar pra brotar, né? Aqui, o caule dela tá normal. Isso aqui, essa coloração é normal, tá bem lenhoso já. Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou estar tá combatendo esse fungo. A gente sempre é, tem que bater, pessoal, fungicida. Não tem como de fugir, né? De combater os defensivos, de aplicar defensivos nas nossas suculentas. Porque vira e mexe tem alguma coisinha. E o que eu tenho observado, não sei se vocês aí também tá acontecendo isso, que no inverno os fungos, eles ficam muito mais assim, eles aparecem muito mais se propagam muito mais, eu não sei. No, no calor, a gente já sabe que as pragas se proliferam com muita velocidade. Mas, no inverno, aqui, pelo menos aqui, na minha coleção, eu tenho, eu já perdi o meu Sedum Aurora, 
estava cheio de fungo. Eu não sei se é fungo ou se é bactéria também, né, pessoal? Porque o que acontece? A gente não tem conhecimento para estar tá distinguindo um do outro. Fungo e bactéria fica difícil, né? E às vezes a gente pensa que é um fungo e é uma bactéria. E a diferença, pelo que eu tenho pesquisado, a bactéria acaba com a planta muito mais rápido do que o fungo, né? O fungo destrói, mas a bactéria parece ser bem mais rápida. E o que aconteceu com o meu sedum aurora foi uma coisa muito rápida. É, dentro, assim, de três semanas, ele já estava totalmente destruído, né? Tudo que eu fiz para tentar salvar ele, eu não consegui. Então, é, a gente fica, assim, mesmo... É, numa luta né, com elas e, e combatendo mesmo. Ainda bem que no mercado tem aí vários. É, se vocês vierem me perguntar, pessoal, mas qual você usa? Eu gosto muito, né, que eu tenho mais conhecimento. Tem vários no mercado, mas que eu gosto, que eu, que eu conheço, uso muito na floricultura, não aqui. Aqui eu não tenho usado, né? Mas se precisar eu vou usar. É o fungicida da Forte. Esse fungicida da Forte a gente aplica ele uma vez e basta. Tem vários aí, né, pessoal? Tem óleo de nin que é perfeito também, é, que você pode estar tá aplicando e combatendo fungos. E tem vários outros, de outras marcas aí no mercado. Mas se vocês me perguntarem qual que é o bom, é o que eu conheço e sei que é 100% aprovado, o fungicida da Forte. Tem ele tanto pronto o uso, que você pode chegar e borrifar, diretamente, não tem erro, né? Eu gosto porque não vou errar na quantidade de água, não vai ficar mais fraco nem mais forte. Não é igual adubo que você pode diluir se você quiser mais fraco, mais forte, você vai fazendo assim. Eu acho que defensivos tem que ser exatamente para não ter, nem não ficar fraco demais e nem ficar forte demais. Então, tem que ser respeitado aquela medida. O pronto uso é muito prático, você só chega e você borrifa, né? Nas plantas. Então, eu acho que o efeito dele é mais seguro, você fazendo dessa forma, né? Então, aqui eu vou estar tá observando para ver se eu vou ter que comprar também, né, o fungicida. Porque quando eu vou aplicar algo assim, tem muita, muitos casos que até o detergente funciona. Eu já fiz aplicação de detergente e já funcionou, né? Que o detergente também, ele tem essa ação de matar, né, pessoal? Fazer uma água com canela e borrifar também funciona. Tem gente que aplica água com vinagre e tem gente que aplica também, faz aquele, aquela mistura, né, de cebola com alho, coisas naturais e borrifo também funciona. Mas é aquela história, para quem não tem tempo, não pode estar ali todos os dias em cima da planta, olhando e aplicando alguma coisa, tem que aplicar algo forte de uma vez e cuidar, né? Aí já acabou o problema, a gente já sabe que tá tranquilo. A Super Boom, pessoal, ela brota, né, voltando a falar sobre ela, ela brota muito fácil por folhas. Também você pode estar retirando mudas através de galhos. Igual tá aqui, ó, ela é um graptopétalum, então se você retirar aqui um galinho desse daqui, ó, você retira no galinho, você vai ter uma muda, né? E ela é muito bonita. Eu tô, assim, esperando o momento de eu ter uma Super Boom que vai encher uma bacia. Como eu vejo sempre, né, em vários canais aí, é, eu vejo nos outros canais é, que as, as nossas amigas aqui colocam, né, Super Boom, cheia de galho, é, muito bonita, né, viçosa, bem vigorosa. E eu quero que a minha também fique assim. Ela tava super bem, ela nunca me deu trabalho. Ela apareceu com essas manchinhas agora. Eu até virei ela para ela tomar o sol mais de frente, nessa posição que eu coloquei, tá virada para o sol quando ele nasce, né? Já vai ajudar, porque o sol é vida, o sol é saúde e ele vai ajudar aqui. E eu vou estar tá olhando ela e de acordo com o que for acontecendo com ela, vou mostrando para vocês aí. Eu tô pensando em fazer a divisão dela toda, cortar mesmo aqui e plantar ela numa bacia só, né? Cortar o o que sobrar dessa roseta vai dar quatro mudas, né? Contando com a roseta e deixar o caule para dar muda. É provavelmente que eu faça isso em breve, por esses dias, porque eu quero aumentar ela. Se eu deixar do jeito que está aqui, eu vou ter apenas os brotos que ela for me dando, muito poucos, né? E pode ser que ela venha adoecer e aí não vai me dar nada. Então, o que, que eu faço? Eu vou interferir. Então, eu vou fazer uma poda, eu faço essa poda aqui, ó, e vou deixar somente o caule. É, posso deixar esse broto, que ela tem um brotinho aqui, ó, para ajudar ela a alimentar. 
e render mais mudas e retiro os de baixo. Aí, provavelmente, se vier brotações, eu vou ter mais super boom, né? Vai ser uma chance a mais. Se a gente quer encher o vaso, pessoal, eu sempre falo isso para quem está começando agora e não tem ainda é, o conhecimento de como multiplicar as suas suculentas. Se você tem uma só, não tenha medo de podar. Eu fiz uma poda ali na minha... Na minha é, Lovely Rose, eu ganhei duas. O, o BTV comeu uma, ficou só uma. E essa uma estava bem pequena, muito fraquinha, muito difícil de crescer. Apliquei nela o adubo da terral, ela está desenvolvendo bem. O que, que eu fiz? Retirei folhas, coloquei ao redor do vasinho da mudinha dela, fiz uma poda nela e plantei de novo. Então, pessoal, é assim, ó, eu, se eu tenho uma só... Eu não tenho medo de perder ela, não. Às vezes, é melhor a gente fazer isso. A gente está correndo o risco de perder elas, mas a gente pode ganhar várias outras, né? Depois eu vou fazer o um vídeo sobre ela para vocês e vou mostrar para vocês que as folhinhas, já tem uma que já está me dando duas mudinhas. Então, se eu não tivesse retirado a folhinha, tivesse com dó, deixar a roseta grande, eu estaria só com a roseta dela lá. Então, agora, provavelmente, eu tenho duas mudinhas, contando com a mãe três mudinhas. Então, é assim que a gente faz com suculentas. São fáceis de multiplicar. Mas não podemos ter medo, não podemos ficar aprisionados. Ah, porque eu tenho uma roseta, eu não posso cortar essa roseta, porque eu vou perder. Não, faça isso, faça todos os cuidados, não molhe enquanto tiver um corte né, recente, passe canela, faça isso que vocês vão ver, só tem a ganhar. Eu falo isso, porque eu já faço há muito tempo, dá muito certo, é muito raro eu perder uma muda por causa disso. Eu nem me lembro quando foi que eu fiz isso e, e deu errado. Não dá errado, dá sempre certo, ela sempre brota, elas estão sempre brotando, brotando por folha e brotando por, nas podas, né? Se você fizer uma poda, igual aqui, ó, vê esse brotinho aqui, ó, essas três folhinhas aqui, ó, é um broto novo dela, né? Se eu venho aqui e corto, ela vai dar outro broto aqui assim, ó, ou mais de um broto, então eu vou estar tá estimulando ela... Ao invés de deixar uma planta que já está bonita, por exemplo, está um formato de árvore, não está tão bonita porque perdeu algumas folhas, né? Mas se ela tivesse, e eu falasse assim, ah, não quero mexer nela, vai ficar como está. Mas eu vou mexer e vou fazendo novas mudas. E eu vou mostrar para vocês em breve, se Deus quiser, uma bacia de super boom. Sem medo de ser feliz, né, pessoal? Vamos podar ela, cuidar dela. Ela gosta de sol pleno. A rega dela é a rega de todas, bastante água. Ba vários dias sem rega, se for o caso, o substrato estiver molhado, né, regas espaçadas. Se o substrato estiver seco, rega. Se estiver seco hoje, secou hoje, você pode regar amanhã, não precisa estar tá correndo, ela tem muita reserva. Então, você pode estar tá fazendo controle aí, ter suculenta linda, maravilhosa, né? Isso que acontece, fungo, acontece mesmo, a gente não vai ficar chateado por isso, a gente vai cuidando, né, pessoal? A gente cuida e o resultado vem. Então, a gente sempre tem que estar tá de olho, sim, para fazer as interferências que tem que ser feita, né? Mas a gente não pode também deixar para lá, né? Tem que estar tá sempre de olho e junto, assim, de olho, é, observando sempre, você está sempre corrigindo, então você vai ter sempre planta bonita. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de hoje, se você gostou, deixa o joinha para mim e não esqueça, pessoal, de compartilhar os meus vídeos também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal!